Zurück bei Familie Priev. TV Berlin besuchte die Flüchtlingsfamilie, die im Norden der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku lebt. 1992 wurde ihr Dorf Shainli in der Region Sengilan im Rahmen des Bergkarabach-Konfliktes von Armeniern besetzt. Seitdem waren Erschad und Elsa Priev mit ihren Kindern Gefangene im eigenen Land, bis ihnen die Flucht über den Iran nach Baku gelang. 20 Jahre lebte die Familie mit anderen Flüchtlingen in einem Studentenwohnheim. Im Jahr 2013 stellte ihnen die Regierung einen Wohnkomplex zur Verfügung, in dem sie nahezu kostenlos wohnen können. Immer mit der Hoffnung, irgendwann wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Mit dem heutigen Leben hier sind wir sehr zufrieden. Ich bin Lehrer, meine Frau ist Lehrerin und ebenso meine Schwiegertochter. Wie Sie sehen, sind wir also eine gebildete Familie und verdienen Geld. Dennoch müssen wir keinen Strom, Gas oder Wasser bezahlen. Das übernimmt die Regierung für uns. Ich bin Lehrer für Literatur und arbeite schon seit 44 Jahren in diesem Beruf. Ein paar Leute, die heute in Aserbaidschan bekannt sind, habe ich sogar unterrichtet. Hier im Viertel haben wir eine neue Schule. Nach der Zeit im Studentenwohnheim haben wir nun endlich unsere Traumschule. Hier lernen 425 Schüler, von denen 130 Einserschüler sind. 180 weitere Schüler liegen im Zweier- und Dreierbereich. Im vergangenen Jahr haben 32 Schüler die Schule erfolgreich beendet und 24 von ihnen haben sogar ein Studium begonnen. Drei von ihnen sind sogar für ihr Studium ins Ausland gegangen. Das ist für uns Lehrer das schönste Kompliment. Ich erzähle meinen Schülern immer, man muss seine Heimat und seine Mutter lieben und sich stets die Liebe im Inneren bewahren. Ich erzähle immer, wie schön es ist, in Freiheit leben zu können. Egal wo man ist, egal was man ist, man sollte es immer mit Liebe machen und ein rechtschaffender Bürger sein. Der Traum von Erschad Priev und seiner Familie ist es, irgendwann wieder in ihrem Heimatdorf Shainli zu leben. Solange der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien nicht beigelegt ist, ist eine Rückkehr für die Flüchtlinge aber ausgeschlossen. Seit Jahren fordert das aserbaidschanische Parlament von Armenien die Umsetzung der vier UN-Resolutionen, sprich den Abzug armenischer Truppen aus der Region Bergkarabach. Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan und ist als zusammenhängendes Gebiet zum Mitglied der Vereinten Nationen geworden. In dem Gebiet gelten keine internationalen Gesetze, kein Völkerrecht. Die souveränen Rechte Aserbaidschans werden verletzt und die dort stationierten Truppen Armeniens werden als Streitkräfte Bergkarabachs ausgegeben. Armenien und internationale Kreise, die Armenien unterstützen, versuchen die Unabhängigkeit Bergkarabachs als völkerrechtskonform anerkennen zu lassen, weil sie sich davon überzeugen konnten, dass sich Aserbaidschan mit dem Anschluss dieses Gebietes an Armenien nicht abfinden wird. Das ist eine klare politische Linie Armeniens und seinen Unterstützern. Aserbaidschan hat jedoch entschieden erklärt, dass es gegen die Gründung eines armenischen Staates auf dem eigenen Territorium ist. Zwanzig Prozent des aserbaidschanischen Gebietes sind aktuell von Armenien besetzt. Nicht nur Bergkarabach, sondern auch die umliegenden sieben Regionen des Landes sind nach wie vor okkupiert. Die Einwohner wurden vertrieben und Einrichtungen sowie Kulturdenkmäler wurden bis auf die Grundmauern zerstört. All das ist ein militärisches Verbrechen, an den ethnischen Aserbaidschanern zu werten. Armenien möchte diesen Status quo natürlich beibehalten, aber Aserbaidschan spricht sich entschieden dagegen aus und unternimmt alles, um die eigenen souveränen Rechte in der Region Bergkarabach wiederherzustellen. Ein 
There is a mission group uh, created by the OECE in order to find the solution for the Armenia Azerbaijan Nakhon-Karabakh conflict. Die OSZE gründete eigens eine Vermittlergruppe zur Lösung des Konfliktes zwischen Aserbaidschan und Armenien, die sogenannte Minsk Group. Den Vorsitz haben die USA, Russland und Frankreich. Leider blieben auch die Bemühungen der Co-Chair Group ohne Ergebnis. Uh, I am very criticizing also the role of the Minsk group, the mandate that they didn't properly use for that. What is the concern of Azerbaijan side? The first concern is unfortunately Minsk co-chairs. Das Bedenken aus aserbaidschanischer Sicht ist, dass die Minsk Co-Chair Group Armenien nicht nachdrücklich genug auffordert, den internationalen Auflagen Folge zu leisten. Des Weiteren kommt die Frage auf, warum die Minsk Group der OSZE die Angreifer mit den Opfern gleichsetzt. Dies ist inakzeptabel. In the, I mean that the between Azerbaijan and Armenia. This is why we have even though raised the question, why we should not look at the Deshalb stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Zusammensetzung der Minsk Group zu überdenken, etwa die Gruppe zu erweitern, indem noch andere Teilnehmerstaaten den Co-Vorsitz erhalten, Deutschland oder die Türkei zum Beispiel. Beide Länder haben einen großen Einfluss, um Veränderungen bewirken zu können. Aserbaidschan hat großes Interesse daran, den Status quo mit Hilfe der Förderung des internationalen Komitees zu ändern, und ein umfassendes Friedensabkommen im Bergkarabach-Konflikt voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass ein solches Abkommen für beide Staaten von Vorteil ist. Bedauerlicherweise wehrt sich Armenien dagegen und schafft immer wieder neue Hindernisse, die eine Lösung in weite Ferne rücken lassen. Wir sind bereit, Sicherheit für die Menschen in den besetzten Gebieten zu garantieren, sowohl für Aserbaidschaner als auch für Armenier. Außerdem gewähren wir ein hohes Maß an Autonomie und erklären uns bereit, in die Region Bergkarabach zu investieren. Denn Armenien hinkt mit seiner Wirtschaft stark hinterher und die Vorhergehensweise des Landes ist nicht hinnehmbar. Wenn sich daran nichts ändert, wird es neue Konfliktpunkte geben und möglicherweise Abspaltung wie in der Ukraine. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, den Aserbaidschan-Armenien-Konflikt zu lösen, dann wäre es nicht zur Krise in der Ukraine gekommen. Mittlerweile hat die Welt erkannt, dass es sich hierbei um ein Sicherheitsproblem für Europa handelt. Wir hoffen inständig, dass sich die Lage in den kommenden Jahren zum Guten wendet und wir wünschen uns konkrete Reaktionen vom internationalen Komitee. Zum Beispiel politische Sanktionen gegen Funktionäre Armeniens, die Verbrechen begangen haben. Des Weiteren könnten das Wirtschaftssanktionen sein, ähnlich denen aktuell gegen Russland. Das sind Hauptpunkte, um in der Kürze der Zeit die Entwicklung voranzutreiben und für Sicherheit zu sorgen. Auch Baha Muradova, die Vizepräsidentin des Parlaments, wünscht sich ein Ende des Konfliktes, der schon Jahrzehnte andauert. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolu yalnız beynəlxalq hüququn prinsiplərinin, bütün danışıqlarda iştirak edən tərəflərin, o cümlədən vasitəçilərin qəbul etməsindən keçir. Bu da Helsinki Yekun Aktının prinsiplərinin... Der Konflikt sollte im Rahmen der völkerrechtlichen Bestimmungen, wie beispielsweise die Schlussakte von Helsinki oder die Unveränderbarkeit der Grenzen, die ohnehin nicht ohne die Zustimmung des Landes geschehen darf, gelöst werden. Die Lösung kann nur mit der Akzeptanz aller Seiten und der Vermittler erfolgen. 
Dabei sollte man nicht nur die Interessen einer Seite, in diesem Fall Armeniens, in den Vordergrund stellen. Die Vermittler aus der Minsker Gruppe der OSZE sprechen sich auch gegen die Beibehaltung des Status Quo aus. Sie benennen dabei aber keine Mittel, mit denen man Armenien dazu bringen könnte, Schritte zur Aufhebung der aktuellen Lage einzuleiten. Es existieren vier völkerrechtliche Beschlüsse, die als Grundlage für den Verhandlungsprozess dienen können. Zum einen vom UN-Sicherheitsrat, von der OSZE, vom Europarat und zum anderen die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Staatspräsidenten und Vermittlern. Im Vordergrund sollte aber die Lösung der territorialen Integrität Aserbaidschans stehen. Dazwischen gibt es kein Vermittlungsspielraum. Armenien widerspricht diesen Bemühungen und versucht durch die Beibehaltung des Status quo eine völkerrechtliche Akzeptanz zu erlangen. Eine Einigung ist trotz aller Bemühungen nicht in Sicht. Und so werden die wenigen Aserbaidschaner, die noch in der umkämpften Bergkarabach-Region leben, weiterhin eine Minderheit im eigenen Land sein. Um Minderheiten geht es auch am kommenden Freitag, genauer gesagt um die unterschiedlichen Glaubensgruppen im islamisch geprägten Aserbaidschan. Neben dem Besuch einer Synagoge und einer russisch-orthodoxen Kirche führt uns unser Weg nach Helenendorf, einer ehemaligen deutschen Kolonie. Das und mehr in der nächsten Folge von TV Berlin in Baku.